，人贵在有自知，是一种美德。你永远是我的优乐美，奶茶我爱优乐美。自制火锅就吃莫小仙，燃气灶电视就用风兰一号，全国销量领先。风兰一号带您进入正片内容。另外，丰实集团最近在国内还大额投资了几家独角兽公司，这几家公司一旦在美国上市成功的话。丰实集团在国内的资产就可以堂而皇之的溜之大吉了。小队，人家那么一敲钟，我们前面的工作就白费了。所以要尽快的找到他们犯罪的证据，抓紧时间，加快步骤。独角兽公司，嗯。什么是独角兽企业？你知道吗？之前风萧生好像跟我说过类似的话题，没太在意。独角兽是神话中的一种生物，稀有而珍贵。独角兽企业，则是在二零一三年，风险投资家艾琳丽提出来的一种新的概念。简单的说，就是成立十年以内，估值超过十亿美元，获得过私募股权投资，且并未上市的企业。这和丰氏集团有什么关系吗？这些年，丰氏陆续停止了国内在建和新建的项目，大量资金通过对外投资的方式流向国外。监管部门应该是察觉到这方面的异动。所以在上半年，堵死了资金外流的渠道。紧接着，三季报以后，丰实跟投了十几家独角兽企业，其速度和规模都太不正常了。而这一切要等到明年四月份，市场才会知道。这个时间差，打得很漂亮啊！那丰实投了这么多的独角兽公司。钱怎么跑出去啊？首先，他们在国内是用人民币投资的独角兽企业，这些企业在国外上市以后兑现的是美元。其次，季报公布以后，会有半年的报表真空期，这期间，财务活动不为人知。等到大家反应过来的时候，风势早就已经金蝉脱壳了。这个什么独角兽，这么容易在美国就上市啊？外资投行不是吃干饭的，当然，买路钱还是要给的。进来，哥，能下班了不？你来找我就是问我，你能不能下班啊？可是第一天上班，我自己确实有点吃不准。我看这下班点都过这么长时间啊，我们事业部那边全加班呢。我直接走也有点不合适，但是我待着也不知道干点啥。那你下班吧。啊，好嘞。厂里有人接应，材料仓库里有现成的东西。我过去呢，就是放把火的事儿。
我还真不知道他为什么要这么干，我就想着我得先知会您一声啊，听听您是个什么意思。冯先生，就照他说的做吧咱们走吧。哥，我今儿叫老强哥跟兄弟们去军校聚一聚，您跟柯姐一起去吧。就是我人生中大日子，意义重大，请大家一起开心一下。有兴趣吗？要不要一起去玩一会儿？去吧。孟总请客，不管怎么样，都要去捧场吧。哎呦喂，千万别什么孟总孟总的，这是纯情臊啊！他，小五就行，多亲切，是吧，大嫂？<笑>走吧。这回酒质量怎么样？没问题啊，咱这从来没进过假酒。客人反应怎么样？非常好，呃，没有人反映什么有什么问题。没来，那就行。有事儿？楼上那间大屋子空着，是不是风先生要来？是啊，你是风先生的迷妹吧？当然了，哎，风先生有钱，颜值又高。霸道、冷酷、总裁范儿，人间极品好吗？你们这些小姑娘，肤浅。风先生不会喜欢你这种的，干活去。周迪，我跟你说，你要想攀上这个风先生，那也不是没有可能。我告诉你，就他现在这个女朋友啊，以前就在咱们这儿干过。不会吧？报纸上说了，他女朋友是大学老师。你看，你还不信？我亲眼看见他被刀尖割毒打，还是小五哥把他送到医院去的。瞎说什么呢？别没事找事啊！经理，风先生到了。哦，知道了。我跟你说啊，风先生来了，你俩别乱说话，别误惹事。
，三星 Z 系列手机引领折叠新未来，带您进入正片内容。火灾时间大概是在昨天晚上的十一点钟左右，起火原因不明，但火势发展迅速，并很快引起了不明物体的爆炸。十一点二十八分，消防救援队接到居民报警后赶到，但由于附近场地违规施工，供水管道遭到了破坏，导致场外消防栓无法出水。消防救援队只能重新寻找水源。消防救援队经过近三个小时的努力，扑灭了大火。由于厂房宿舍都在较远的街区，保安发现确实在撤离。及时，并未发现有人员伤亡的情况。现在，周围厂房正在对财产损失进行清点。据周围的居民称，在昨晚十一点左右，突然听到爆炸声。据某知情人士分析，应该是火灾引发车厂存放的大量新能源车电池发生爆炸。这家澳新新能源车厂隶属于丰市福永控股有限公司，也就是丰市集团旗下的重点企业。前不久，澳新车刚刚进行了大规模的新车预售。你事先知道，风老爷子做的，不然呢？竟然用这种杀敌一千自损八百的方式，一点后路都不给自己留。看来要对付的，不只是我们。老高，董事长，记者已经把集团大门给堵了。你现在这个时候出去，一定会被拦着，问这问那的。哥哥，你看新闻了吗？啊，好端端起这么大火，这得损失多少钱啊？老高，你先看我的车出去，小安跟着，把门口的记者引开，带他们好好兜兜风。我坐你的车出去。好嘞，好嘞，我是怎么想的？省长，你好，是我是我。好，好的好的，我马上约谈丰氏集团，请领导放心，我一定会谨慎行事的。啊，呃，出国考察本来我也是想让别的同志替我去，我我这也实在太忙了。啊，好好好，我明白。请领导放心。好，再见，再见，唐副省长。是不是出国考察的事儿？咱们出不去了。姓封的这个老狐狸，做事也太绝了。就算没有封用这把火，咱们也够呛能出得去。只是这个理由更充分罢了。现在出不去了，只能另想办法。你去吧，镇定点，脸上别挂相。
我打电话不是来问问的吧？我是想问你一下，你认为失火的原因可能是什么？抱歉，这个问题我现在没有办法回答你。如果我知道失火原因的话，就不会有这场大火了。这种时候发生这样的事儿，你这需要点棘手。你在现场，注意安全吧。什么交代啊？什么交代？要烧您早点烧啊！现在烧算是几个意思啊？我折腾半天，可刚把那几个机制给搞定了，您就来这么一手，耍我？事情突然有变。虽然百般不舍，可是为了大局着想，不得不为啊！您是不得不为了，那我呢？上百亿的车程，一晚上就给烧了。身为丰氏集团的董事长，我总得给堵门的各路记者。还有那些几万个掏了真金白银订车的客户，一个说法吧。天灾人祸，不可抗力，谁也无法预料啊。至于媒体和客户们，公司可以开一个记者招待会，跟大众说明一下。新车三个月后，我们按期交付。都由德国车厂生产线生产，整车进口，品质更高。我说过，只要能度过眼前的难关，稳定投资人和供货商的信心，三个月后，我们风势将起死回生。三个月，或者更短，风氏绝大部分资产会逃至海外，那可就不止十亿、二十亿了。好，那我们就等等，三个月以后是个什么结果？是要三分毒，悠着点儿。都被你说中了。这对我们来说也是一个机会。先按他说的做。你回来，我们练习一下怎么回答记者们的提问
。这次事故原因完全是集团安全管理问题出现了巨大漏洞，集团将承担所有的责任，绝不找任何的理由推脱。我们会积极的配合公安消防部门进行调查，并开放所有的通道，欢迎记者朋友们跟进报道。相关部委刚刚下发了新能源汽车的专项调查通知。风势就来了这么一场大火，真可谓是惊人失火呀！这是他妈实在没招了，属于穷途末路啊！这是一个土豪，我们应该再逼得紧一点。穷途末路还不够，我们要逼得他们狗急跳墙，铤而走险，露出更多的破绽。下面进入听环节。近期有传闻说，奥辛汽车技术造假，奥辛只是骗子骗谱的空壳，请问您怎么解释？我想这个问题不用解释，造没造假，我们用事实说话。在此，我宣布，所有交过定金的客户，如果不信任我们，随时可以到门店退还全部定金。对于那些信任我们的客户，我们唯一能做出的承诺，就是按时交车。下一个问题。奥辛新能源车预售火爆，可是这次车厂的生产线在大火当中损失严重。我先请问，三个月后贵公司拿什么交车？谢谢你提出的问题，你的问题正是我们这次召开媒体沟通会的目的所在。在此，我代表风势服务有控股有限公司正式宣布，所有预定的奥辛新能源汽车全部改由风势在欧洲的生产线生产。如果晚交车一天，我们将退还全部车款的百分之十；如果晚交车两天，将退还全部车款的百分之二十。以此类推，下一个问题什么时候回来的？回来有两三天。没什么事儿，我就先走了。上面在开新闻发布会呢，马上就结束了。对了，以后尽量少联系吧。他这个人，性子暴，又爱吃醋，知道了，又倒是是非。洋洋。这事儿，我还是一直都想不通，所以就回来问问你。什么事儿啊？冯孝生是不是胁迫你了？我说过，没有。你可以跟我说实话吗？我一直都跟你说的是实话。不，你一直都在骗我。是你是争强好胜，但你绝不贪污虚荣、攀附富贵。
如果你真是像你自己说的那样的人，你根本不可能进入大学去当一个老师。杨玉泽，我当时被你气晕了头，一直在被你蒙骗之后。你那么怕全世界，你根本不可能爱上跟他那么相似的冯潇生。你到底还瞒我什么了？难道真是像你说的，冯潇生真的就是全世界？我犯病时候说的话，你也要信吗？我信啊。只要是你说过的，我都信。那我说了，我不爱你了，我爱上冯小生了，你为什么不肯信？因为我没你爱过。我知道你爱一个人是什么感觉。莹莹，你可不可以给我一点信任？不要什么事都自己一个人去扛。我不用你的欺瞒，你的保护。我是一个男人，我想保护你。谢谢大家。由于时间的关系，本次媒体沟通会到此结束。感谢冯潇生董事长。也感谢各位媒体到来，谢谢。何莹呢？刚才还看见他在会场呢。孟总，你干嘛呢？完了，跑了。哎呀，我说阿密阿密，你什么时候出现不行啊？我这正看戏呢，你这一嗓子把人给吓趴。散会了，董事长等你呢。等我呢？啊，啊，那走走走，赶紧走走走。我说你这个谁谁谁谁看的戏，谁不会谁谁抽烟啊？哥。你在那闹干什么呢？我我寻思过去抽根烟。巧不巧遇见一对演员啊，正跟着上演激情戏，我正听得入迷，安密好吗？一嗓子把人吓跑。得，没戏看了吧？看见你柯姐了吗？看见了，好像去那边了吧？怎么了？出事了？哎，我这。你为什么要帮我？找这么多为什么？帮人也需要理由啊。柯小姐，这世界上还是好人更多。我知道你以前，我知道你以前不太喜欢我，可是我可以发誓，我对你没有任何恶意。赶紧吧，小心他起疑
你先去吧，我自己有办法。董事长，咱们别找柯姐了，一会儿记者下来又要采访您了。结束了，是啊，冯先生，那我就把车开过来。做干什么去了？里面有点闷，出去透透气。为什么不接电话？你给我打电话了，我电话呢？丢洗手间了。老高，去洗手间找一下柯小姐的手机。嗯、我今天在台上表现怎么样？挺好的。挺好的，那你为什么要出去透透气啊？因为内疚，内疚，内疚什么？觉得自己在为虎作伥。冯先生，找到了冯先生，能采访你一下吗？哎，冯先生，今天所有的素材整理一下应该够了，够了，够了。行吧，那你们先回去，我再回趟社里。啊，嗯、好,好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜什么时候？姚玉泽。情况啊，干嘛躲着我？搞什么鬼呀、啊？做贼一样
自从柯莹这个女人到了公司之后啊，这个董事长就跟换了个人似的，对她是言听计从的。只要这个女人不点头的事儿，咦，这董事长根本就不签字儿啊。这个女人行事乖张，百无忌惮。这才来公司多久啊，就把袁芬芳的财务部查了个底儿掉。哦，对了，呃，还有把事业部的资料也全给要了去，把咱们最近投资的所有项目从头到尾。捋了一遍，哼，他算个什么东西？他要，你就都给他吗？董事长出面要东西，底下人又敢说什么呢？长军他们也是没办法。啊，对对对。八月子，真的都是董事长亲自出面要的，我们也是没办法呀。您知道的，年前的董事会上，这么一闹，大伙儿都清楚了，这董事长对我也不待见。老爷子，要不是倚仗着您，我在公司根本就混不下去。过去呢，董事长在国外的时候，大家有什么想法吧，还不敢明里表现出来。现在董事长一回来。真心就有些浮动了。这个王长军不顶用了，阿生走前都给他铺好道了。竟然连个傀儡都掌控不住，不是王长军不顶用，是阿生在公司的威望太高。那位眼下能这么猖狂，不都是借着阿生的余威吗？大家哪是看他呀？那都是看在阿生啊。我的阿生，儿子，来坐坐坐。柯莹这个女人是个祸害。绝不能叫他再留在沈世杰身边，冒坏水。上次的失手，让那位已经有了戒心，处处都防着，不太好办呢、啊。他又用耳钢了。是，也不知道是给阿刚灌了什么迷魂汤。现在对我都是爱答不理的，发微信不回。甚至打电话都不接。其实，我觉得我们可以换个思路，不见得非得对柯莹采取激烈的手段。这种狗男女之间，无非是相互利用，不见得是铁板一块。我们只要叫这二人。离心离德，不就行了？我就要去做那个揭开黑幕的人。你不可以。开始吧。我们村儿家家户户都连过。我对你挺好奇的。好奇？我的私人问题，不用你管。柯老师。
지켜주세요. 지켜주세요. 父亲叫陈景言